Hello, what is up mga mom sir, sir mom? Ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila and today we're going to talk about the gold version of the ZD Toys Iron, Iron Man Mark 1. Sobrang nag-enjoy ako sa paggawa ng uh, armor na to, yung gold version. Kasi ano siya, um, kaka, kumbaga iba siya dun sa Mark 1 na silver. So gusto kong gumawa ng variation dun sa, base dun sa comics. Tapos, at least meron tayong stock figure, which is the Mark I Silver version. Tapos, uh, gusto ko i-translate yung nakita ko sa comics na gold version. Kaya, nagpaint paint tayo ng gantong klaseng model para magkaroon tayo ng, adi ng addition sa ating Iron Man collection. So, yung collection natin, inaayos ko pa. Pero ito, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa from silver to gold. Yan. So ito, yung first step is to Actually, hindi hindi ko alam kung nakakalas yung mga joints nito eh O yung mga limbs Pero hindi ko na rin sinubukan kasi baka masira So, ang first step natin is to apply the Tamiya XF1 Flat Black as a primer So, hindi naman kailangan na uh, um, Super thick Yung, actually Pwede yung haluan pala ng thinner para mas medyo may flow yung paint. Kasi kung wala, baka super thick nung paint. Uh, Magana siya. Um, maging, kung ba, mas, mas maganda yung drying capabilities kapag ano. Kapag medyo manipis lang yung paint na ina-apply using thinner. Ayan. Ang gamit ko lang dito is, the ordina is an ordinary paint brush from Devere sa SM North. Yan, makakabili kayo yan mga around 50 or 60 pesos. I think yung brush ito is the flat uh, nylon brush na 03. Number 3 or tama, number 3. Ang nag-range lang naman yung gamit ko sa 1, 2, and 3. Para medyo mal maliit yung ano. Yung sakop ng brush. Dito sa face na to, parang kailang kailangan natin ng mas malaking width ng brush para mas marami tayong area na ma-cover ma ka agad ng primer. Yan. Apply nyo lang ng medyo... Kailangan yung movement nyo dito medyo mabilis eh. Para hindi kayo... Para yung paghagod nyo ng paint, hindi nyo ma-scrape yung paint ulit. Kasi pag natuyo yung paint, tapos dinaanan nyo ulit, or kapag uh, medyo halfway the drying time, tapos dinaanan nyo ulit, parang na-scrape away yung paint. So, kailangan pag-apply nyo, doon na kaagad kayo sa next na part. Yan. So, pag natigo siya, ganyan siya. Siguro mga 2 to 3 hours with the help of yung ano ka tawag doon? Blow, dry, blow dryer or, or heat gun siguro pwede. Blow dryer na nakakool setting or pwede rin uh, heat, pwede rin high setting or low to medium. Basta malayo yung ano, yung nozzle. Yan. T tapos yung gold paint na ginamit ko dito, favorite natin. Favorite ko talagang paint yan. <laughs> It's the Vallejo Metal Color Gold. Yan. Super, super uh, sulit yan. Medyo mahal siya, 400 isang bote. Pero matagal nyo nang gagamitin yan. Hindi nyo naman kailangan so, ng maraming marami sa isang figure. Yan. So, ang technique lang dito is to apply thin coats, as many thin coats as possible. Kung sa tingin nyo, okay na yung gold, na okay na yung gold sa paningin nyo, game. Uh, pwede na kayo tumigil. Pero kung, kung gusto nyo mas, ano pa, mas bright or mas saturated pa, pwede kayong mag-add ng isa pang layer. Yun. O, concept lang nito is to add multiple thin coats of the same paint. Water-based yung, ano, water-based yung ginagamit kong paint, kaya walang problema pag nahaluan ng tubig. Yan. Kailangan nyo yung black na primer para mas mas makita yung metallic finish nung, nung paint. Yan. Mas malakas, mas malakas yung contrast. Kasi kung, kung white yung base nyo o kaya gray, hindi ganun ka kakintab or kalaki yung contrast na makikita nyo. 
Siguro mas lilitaw lang yung gold kapag dark yung base. Yan. Natutunan ko lang din to lahat sa pagre-research sa YouTube. Um, maraming maraming taon na nag-research nag, at, at gumawa. At talagang sinubuan ko lahat ng mabibili kong pintura, ng brushes. Kaya ito, tinuturo ko sa inyo yung proseso na nalaman ko throughout the years of ano, experience sa sa fine art, sa pagpipinta, sa design. Ayun, gumagawa rin ako ng digital, ng traditional. Ayan. Kaya ito, gusto kong ano, gusto kong hobby talaga to kasi nahahawakan ko yung figure. Tapos nakikita ko na nabubuo siya unti-unti. Tapos sobrang enjoy talaga yung process sa paggawa. And ayun, painter talaga ako by heart. Talagang yung extension ng katawan ko is the, is to use uh, paintbrush. Tinry ko dati mag ano, mag airbrush ka. So uh, hindi 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 para sa akin. Ang prefer, preferred ko talaga, uh, weapon of choice ko talaga is uh, our paint brushes. So mas ano siya, mas gestural, mas nakikita mo yung movement. Para sa akin lang, preference lang naman yun eh. Di ba? Wala namang... It all comes down to preference eh. Di ba? Para sa akin lang, ano siya, mas... Uh, mas expressive yung lines na... Na makikita. Mas, mas may movement, mas dynamic. Yeah. Mas may storya. Kaya gustong gusto ko yung mga battle damage. Kasi may... May napagdaanan na yung armor. Kung baga... Dumaan na siya sa gera, meron na siyang story na oy ito lumaban na sa <laughs> lumaban na sa kung saan mang uh, gera o kaya training, yung ganun. Yeah, yun gustong-gusto ko yung look ng mga battle damage. Syempre iba yung ano iba yung appeal nung ano eh, nung bago. Ito pala <laughs> ina-apply ko rito is uh, black acrylic wash. Yun, yung kanina. Ayan. Para medyo may ano siya, may weathering. Inapply ko rin yung weathering dito. Tapos dito, ang gamit ko is Ar... Armored Komodo. Ar -com Komodo tuloy. Armored Komodo na water-based paints din. So, shout out to Armored Komodo paints. Sobrang ganda ng mga products nyo. And talagang ginagamit ko siya sa mga customs natin. Sobrang lapit. Yan, itong mixture na to is just I think black to tsaka brown. Yan. Di super black to eh. Okay. Para lang magkaroon ng illusion na ano siya, uh, weathered talaga. Yan. Ang gamit ko ng brush dito is a uh, fine nylon brush na round. I think 00 0001. Or 0, 0, al alam ko, 4 na 0 ata yan nasa Shopee. Yan yung description niya. Sobrang nipis yan ata yung pinakamanipis na brush na nagamit ko. Siguro isang way din sa pag-maintain ng uh, mga brush natin is, ako ginagawa ko talaga ano, after kong gamitin, uh, hugas ka agad o kaya... Tinatanggal yung mga excess paints using alcohol. O kaya kapag mayroon tumikwas, ginugupit ko na ko tumikwas na hair strand. O kaya brush strand. Ginugupit ko na agad na gumit, ah, gap, gamit yung ano, scissors para maganda pa rin yung hagod dun sa figure or sa surface. Yan, naglalagay lang ako ng mga irregular shapes. Para huwag mga siyang weathered. Hindi kailangan super, ano, kopya dun sa reference. Sa reference. Ang reference ko dito is yung Hot Toys, eh. Pero, na, nandito rin yung... Tinitingnan ko rin yung Mark 1 na original na ZD Toys. Para alam ko kung ano yung mga areas na lalagyan ng mga, ng mga weathering. Ano mga paint chipping. Yan. Nung una kong ginawa ito, so, sobrang na... Yung, 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 nung una kong ginawa yung paint chipping sa Gundam. Na-amaze talaga ako. Kasi, ah, na-amaze na ako. Kasi, pag, pag in-apply mo yung paint, ano siya, additive siya na 
na material pero pag tinignan mo sa malayo subtractive meaning na I mean destructive meaning parang na, na cheap yung paint so yun guys maraming maraming salamat po sa panonood yan na po yung ating Mark 1 Gold version so kung gusto nyo bilhin to pwede nyo po ang contact in via DM 5,900 pesos po maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta and subscribe, comment, like, share also makakabili kayo ng mga Ironman collectibles sa laruanan and yun lalagay ko lahat ng links sa description below maraming maraming salamat po laruanan on Facebook and laruanan on Shopee thank you so much, bye bye, see you soon bye bye, see you soon